。耳吉子，你瞧瞧那几个人是不是等咱的？莲花闻言转过头看去，嗯、原来是华庆殿的彩霞，像是有备而来的呢。小吉子脸色有些凝重，主子来者不善，若有不对，您先走。贵妃位高权重，又执掌后宫，躲是躲不掉的，终究有一日会碰上。为了主子的安危，得去找万岁爷才行。莲花摇了摇头，思考片刻，故、啊、作高深道：“来都来了，会会又如何？”塞翁失马，焉知非福啊！这么严肃的时刻，主子还用心思说笑，而且主子有时候用的成语真是一言难尽。主子还是让小青去苍兰院跟万岁爷说说，省得冲撞到您。来不及了，他们已经过来了。话音刚落，就见彩霞带着两个小太监，皮笑肉不笑的走到跟前。连主子安好，我们娘娘有请。莲花上下打量了彩霞一眼，用气死人不偿命的语气说道：“嗯、你是、啊？”就在莲花跟彩霞玩心眼时，在苍兰院里。皇帝都等成望夫时了，再等下去都该来晚上了。那小妃嫔怎的还没回来？万岁爷，奴才派去的小太监回话说，在回来的路上啊，只是这是什么？在御花园的小道看见了华庆殿的彩霞，带着几人守在连主子回来的路上。嗯，原来如此，想来是薛贵妃的主意。张庆，你派几个身手好的护卫过去盯着。张庆点头应下。哈，奴才这就去安排。曹德纳斯查出来的香膏来自薛贵妃，孙才人招供的却是周常在，似乎隐约有人在暗中将所有线索引导指向薛家，可真有意思、啊。再说御花园这边。彩霞被莲花这副模样气得不轻，硬生生扯出一个僵硬的笑容。连主子真是说笑了，奴婢是谁不重要，重要的是贵妃娘娘对您很是关切。在华庆殿已等候多时，您到了便知奴婢没有骗您，还望连主子能赏个脸，去华庆殿与娘娘一叙。彩霞特意将等候多时咬得极重，然而莲花却是哦的点点头，用满是不赞同的语气说：“哎呀，你这奴婢。”怎的不早说？耽搁了大半日，贵妃娘娘降罪可如何是好？彩霞气得差点跳起来，小侄子二人则是在旁边辛苦憋着笑。论气人的功力，若主子说是第二，那就没人敢称第一了。彩霞憋着气咬牙说道：“连主子，请吧。”莲花也是失望的叹了口气。华庆殿的宫女就是不一般，比李美人的强多了，竟然不接茬，可惜了。费了一番功夫。总算把人带到了门口。连主子，您稍等，奴婢去通禀娘娘一声。莲花点点头，等彩霞离去。莲花瞧着眼前高大巍峨的殿宇，忍不住和小青嘀咕起来：这么高，冬天的风儿吹进去都能转几个圈，不知保不保暖。天儿马上就要冷了，算，看着真冷。小青也抬头看看，审视了一番，最后下结论道：嗯，费炭火。小吉子听得好像，主子真是一副没心没肺的模样，都不想想一会儿咋应对贵妃娘娘。哎，真不知如何是好，见招拆招吧。华清殿内，贵妃听闻人到了，直起身子，有些急切的道：“来了，快让他进来。”彩霞应了一声，便匆匆小跑出去。其他妃嫔皆是精神一振，彼此对视一眼，眼中皆燃起熊熊的战意。片刻后，在众人万众期待中，莲花总算出现了。嫔妾见过贵妃娘娘。贵妃瞥了莲花一眼，挤出一个笑容：“起来吧，连妹妹能来，真令本宫的华庆殿蓬荜生辉。”莲花能觉察到头上落了很多道探究的目光，淡然的起身，抬头左右望了望，观察了正殿一周，笑盈盈说道：“娘娘，您的殿里头刻画雕彩，锦半珠帘，确实光彩夺目，十分贵气。啊”这脸美人到底是真傻还是假傻？每次冒出的话都让本宫不知如何接下去。贵妃默了默。重新温和的客套道：“听说前阵子莲妹妹身体不适，现下可好了？”莲花愣了一下、嗯：“娘娘何出此言？我什么时候身体不适了？”“嗯。”“哦，对了，是上次各位妃嫔来苍兰院拜贺时，齐嬷嬷用的借口呢。”想到这里，莲花忧愁的说道：“嗯，还有些不是，是好是不好的，说不大好呢。”“咦，这面色红润，唇红齿白的模样。”还有些不是，这是骗鬼呢！吩咐人赐座，别让连美人身子不舒坦了。嘿嘿，嫔妾多谢娘娘。片刻后，莲花笑眯眯的落座，看着桌上的茶水，糕点有些发愣、嗯。我记得贵妃娘娘不是挺财大气粗吗？怎的今日茶水这么淡，连糕点都这么少？哎，看来这年头连贵妃日子也不好过，腰节一缩是起来。莲花抬头望去，瞬间觉得贵妃就连钗子都不如以前贵气了，于是露出一个同情的眼神。贵妃一直关注着莲花，瞬间看懂了她眼中的同情，心中不由得怒火中烧。这脸美人看落魄户一般的眼神。看本宫是什么意思？该死的，又盯着本宫头上的钗子作甚？本宫这头上的钗子可是孤品。还有一副怜悯的样子看着茶水作甚？莫不是以为本宫舍不得放茶叶吧？贵妃气得心口发疼，脑仁突突直跳。这时。
不待见莲花的假才人，率先开口讽刺道：“莲美人真是好生朴素解解，头戴的绢花莲品不算，身着的衣裳还如此朴素无光，无半分刺绣，真真令人敬佩。”莲花看向下手的假才人，脸有些熟，却有些记不清了。你是？不等假才人出声，莲花接着说：“嗯、呃，想起来了，你原来跟在流霜殿的李美人后头吧？我记得你原来是姐妹妹，是李了。”这连美人是故意的吧？肯定是故意的，假装不记得我。又提起李氏那个贱人，真是晦气。假才人鼻子都气歪了，却还是得忍着回。正是嫔妾。急于扳回一城，假才人又道：“不知连美人这身行头是哪做的，实在太过敷衍了事。嫔妾不才，对衣裳做工略懂一二。若是连美人有需要，嫔妾可以教你一教。”莲花摇了摇头：“我也不清楚呢。”哎呀。现在宫里头的娘娘要求这么高嘛，连这生万岁爷送的衣裳都觉得朴素无光，那往后这假才人是不是得在身上挂几个大灯笼才够敞亮啊？假才人嗤笑出声，连美人莫不是让底下的奴才置办的，可别被奴才糊弄了。莲花听到假才人说手下人，顿时不乐意了，不劳假妹妹操心，心中有鬼才一神一鬼的，我这衣裳万岁爷给的，你要想知道就自己问去。假才人一噎。他连万岁爷的面儿都见不着，怎么去问？回过神来又是一惊。万岁爷所赐之物，那方才我不是只笑万岁爷了。想到这里，假才人连忙低下头，不敢再说。贵妃听闻是皇帝所赐衣裳，则是满脸冷意。往常万岁爷最多是赏赐不匹，何曾费心思赐过合身的衣裳？原以为是万岁爷不懂女子，现在看来，只是万岁爷不在意罢了。想到这里。贵妃深吸一口气，掩下心中的嫉恨，而莲花则是看着假才人义正言辞道：“假妹妹似对朴素姐简所不耻，小吉子，万岁爷平日里都怎么教导来着？”